regarding this case of a minor domestic worker which is we sus a suspected uh, suspected rape and murder the incident happened in 2014 in january 29 at the lfa street gurgaon uh, this minor girl sabina she was a domestic help she was a very like she seemed friendly and then she was working there and all she was interacting with her mother regularly also but uh the time in the month of january when this incident some few days back she was telling her mom that i would i will not be working anymore i want to come back to our house and one day finally that is on 29 january around afternoon time a person a mess, like a messenger type from berry family uh, came to the place where sabina's parents are staying here in natapur village saying that to come home to come soon to the house the madam is calling at a very urgent for a urgent matter when the mother reached the house she was not allowed to enter the house for quite long time and it was informed to her by the daughter in law that what has your daughter done she has committed suicide the mother was like so shocked that the daughter she just met last evening with as if some problem is there or nothing the daughter also hasn't said she was so quite shocked she was like that how can her daughter hang herself the death itself was itself a suspect because according to the brother uh who filed a fire in the LA phase 2 police station said he saw her sister's feet touching the ground there were scratch marks on her face and neck etc they were threatened that's why the family even had to shift to uh, shift from gurgaon to stay in other parts and the brother uh, like filed a fire and then they were they took the help of gharelu kangar sangathan gurgaon seeking the help to bring justice for this case they said that it's like fighting like between a stone and a and an egg we don't have any support with your support please give justice to our daughter sabina ke yaad gaadi ke liye hum aaj aaye hain bas hum aur kuch nahi bolna chahte hain aur इनके जो परिवार है भाई जकी और उनकी माँ हमारे साथ है इस तरह का प्रतिबद्ध फैमिली परिवार हमारे साथ है ये हमारा खुश नसीब है और हम इनके साथ है और इनके साथ हम लड़ते रहेंगे ठीक है इनकलाब गुड़गावती थकतम ना मैं आगे बसन कुंजे थकतम आगे वियर आगे 12 घंटा काज करतम अमर बाबा नी एस छिलो कोन प्रथम प्रथम बुझे किछु बुझे पातम ना एक जने बसे निजे निजे दादा दे साथे दादा बंधु दे साथे हिंदी दे प्रैक्टिस कथा बोला प्रैक्टिस करतम अखन अखन हिंदी जेने गेछि एकटू आद्रु एकटू डिफेट होय जाय कथा ठीक बोलते बोलते जोड़िए जाय এখন হিন্দি জানি মোটামুটি জানি আমি প্রথম নতুন বাড়িতে গেলে কিছুই বোঝা যায় না কি আছে সব ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে কোথায় কি আছে ওরা দেখিয়ে দিল তারপরে দুদিন তিন দিন করতে করতে ঠিক হয়ে যায় তারপর একটা সব নিজেদের মানুষের মতন একটা আলাপ পরিচয় হতে থাকলো ন বছর আট বছর বয়স থেকে শুরু করেছিলাম কাজ আমার বাবা প্রচণ্ড গরিব ছিল ওখান থেকে আমার বাবা পড়াশোনা করাতে পারছিল না देखल पढ़ाशुना करते तक हमारे बड़ो भाई एका क्च करत करारे हमारे बड़ो भाई एका क्च करत करारे हमारे बाबा एकदम बाड़ी देखतना हमारे एक झिड़े जमा पड़े घुरत सबा पाँच जन एक कथा बोलत तो भलो लगतना सुनते तरपे हमारा क्च करते लगल हमारे हाथ टाका दीते लगल छोटो बड़ो भाई क्च करते 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 এখন সে সবাই জন্য করেছে আমাদের ছোট থেকে মানুষ করেছে আমরা যখন একটু দেখলাম যে দাদা আমার প্রচণ্ড কাজ করছে তখন আমার বাবা একদিন খেতে দিতে পারত না একদিন লোকের বাড়িতে কথা শুনতে হতো আমাদেরকে তোর বাবা একদিন খেতে দিতে পারে না তোরা আমাদের বাড়িতে এসে খাস 
তোরা কি খেতে পাস না তোর বাবা খেতে দেয় না সবাই ছোট ছোট কথা বলতো ভালো লাগতো না তাই বললাম একদম ভাবলাম একদিন যে লোকের বাড়িতে কাজ করব যাও তো দুটো খেতে পাবো चिल पाखी जेगो तुले चले जाए सब मा मुरी बाच्चा ऐड़े दिए बसिए रखत लक्ष्य रख भी तोरा देखो दीदी भूल हो गए दीदी सरि सरि बोलारे दीदी बोलो देख लक्षी सरि बोलने सब समय मेने तर कथा এবার ও ওর বাড়িতে আমি ছ মাস ধরে কাজ করছি ও খুব ভালো নেয়নি যখন খুবই খারাপ যখন বলে ভালোই বলে আর যখন আমরা তখন কিছু বলতেই পারি না আমরা তখন চুপচাপ কেন আমরা কষ্ট করছি ওদের বাড়িতে কাজ করছি পয়সা নিচ্ছি তাদেরকে আমি কিছু বলি না কেন বলি না হ্যাঁ তাদের মন চায় আসবে না আসে না আসবে আমি কাদেরকে জোর করি না বলে সবাই যে আমি যাব যাবে চলো যাব এসো घंटार <laughs> खर्चा बस शरीर भलो नहीं दोकानदार बोले ठेले फेले दे मैं सर दिए तो सराते गराते गए लेगे ग कथा থেকে তো এখন তো পড়াশোনা ভালো করছে এখন তো ভালো রেজাল্ট ভালো করছে পড়াশোনা মোটামুটি ম্যাডামও ভালো পড়াচ্ছে স্কুলটাও ভালো দেখছি যে তাহলে তো ভর্তি করছে ওখানে 
ওনার পড়াশোনা ভালো করছে কোনো অসুবিধা কারণ নেই রেজালও ভালো আছে আমি কেরম চাউমিন খেতে পারি আবার বলবে কাটা কই কাটা কাটা দিয়ে খেতে হয় চাউমিন কাটা দিয়ে খেতে হয় না শিখে গেছে আমার ছেলে ये कागजगुलो बेपार छोट बला देखिए वाला को गवर्नमेंट थे कि देखाले एखने इसे बड़ो डाक्त के जो देखा एखे हासपाले गए सब डाक्त एखे करिए देना पुरो पुरो खर्चा जत दिन ये करा कर আর ওরা ওখান থেকে কিনে দেয় না ওরা বলে এদের বাড়িতে দেওয়া যাবে না কোনো गवर्नमेंट থেকে কিছু করেনি বলো আমি ওকে বলতে দাও কি নাম বাবা ও ইয়া কত বছর বয়স বলো 15 বছর বয়স তার নেই আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ऋतु भंडारी We are running an organization called Pehla Kadam Foundation, which we are doing it in orchid petals. This is a society where the uh, members have given us a place to teach the underprivileged children, so they are at par with the so society going around. अम्मी क्या मुना मत छेले के भट्टी कर बो? एका ने छेले के भट्टी करते जो नो एके हिंदी आज चे? ना एकुन बोलते वाले ना तो भालो मने पढ़ाशुना you know i i think uh, we all have a role to play and uh, trafficking is something that's huge it's a huge subject unless the government the ngos photographers filmmakers police they don't come together you cannot really create an awareness and i know awareness is a very cliche term but trust me in a city like delhi where uh, films are taken so well there's a there's a crowd for every sort of uh, medium you know like a photo exhibition or a theater or a film it was so difficult for me to do a screening in any colony or any corporate and actually one of the uh, uh, resident welfare associations told me that this is a very this is a subject that our our residents are not going to like i mean we are, we cannot screen it कदिन देखा करते तो भलो आज की 
কথা বলে दो तीन गर्ल्स एक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक दिन लड़की लाई दूसरे दिन शी कॉल बैक तो आई हैव टू माय मनी ब्लॉक्ड मेरे को आज तक वो मनी ब्लॉक्ड है मेरी और मेरे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके साथ आप ये नहीं होता ये तो ऐसे एक लॉटरी है कि अच्छी निकल जाए तो बहुत अच्छी है नहीं निकले तो यू हैव टू डू द यू हैव टू एडजस्ट विद एवरी वन शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल वेरी गुड गर्ल शी नोज एवरी वो मेरे पास रहना चाहती थी आफ्टर वन ईयर बट उसके एजेंट ने नहीं रहने दिया मेरे पास तो वो भाग के आ गई दो दिन बाद मेरे पास कहीं से पर मैं उसको रख नहीं सकती थी बिकॉज एजेंट इज़ देयर ओनली तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती इट्स नॉट इजी टू स्टे विथ मेरे को एजेंसी वाले लेकर आए हैं एजेंसी का नाम है देवगन वैसे मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी बस वहाँ एक रिश्ता लगती थी मेरे घर के बगल में एक औरत रहती थी उसको मैं नानी बोलती थी मेरे घर के बगल में उसका घर है तो मेरे रिश्ते में सिर्फ नानी लगती थी तो उसी ने अपना बहन से अपना बहन और भाई है होगा शायद तो उसी से बात की और उस उस सभी बात की कि लड़की है कि मेरे गांव में भटक रही है उसको काम चाहिए सुंदरबन एलिका थे जो ट्राफिक है और कि ट्राफिक हार अन्तम प्रधान कारण ही हलो अभाव अभाव कारण और एक हे अशिक्षा जनित कारण समाज धर्मी बोलें जो बेपारे एरा वि बसी गुरुत्व दे बसि गुरुत्व दे मान मेरे जी संक्षिप्त सुनते चान संक्षिप्त आकार बोलते गेले मेरे मन है जान ये जन्म ही है विवर जो तेर चौद बचर बस पंद्रह षोलो बचर बच्चा है और सतर अठारो बचर बस मध्य डिवोर्स है मैक्सिमाम केस एवं तरह से ही मेटी ट्राफिक है ये ट्राफिक हार मूल कारण अभाव जनित कारण ये मेटी जो डिवोर्स हो तरह बापर बाड़ी चले आसे एखानकार जीवन जत्राटा हे शुद्ध दुमुटो खावा और पड़ा एवं से ही डिवोर्स मेटी स्वामी परित्यक्ता मेटी जो तरह बापर बाड़ी एस उठे तक तो भाई बाबा सवार का से बोझा हो जाए दारिद्रतार सूझ नहीं बहरे थे लोक आसे हमारे बल्लाटप ग्रामे आपनर ये चंद्रकोना ग्रामे आरकम प्रति ग्रामे एक देखा जाए जो बहरे थे लोक चले आसे और बहरे थे जो लोक चले आसे अपरिचित लोक जेहेतु बाबा माँ भाई का मेटी बोझा तो कोकम भाव ताकि विदाय करते चाय यार बहरे थे से जो आसे इसे कि शुद्ध टाक देखा कि टाक दे टार कारण मेके जेखने खुशी नहीं जाक से बाबा मायर का बेपार ना तर बेपार ना यकम एक बेपार को एक जगह से निकालते थे और दूसरा जगह लगा देते थे फिर वहाँ से आ जाती थी फिर दूसरा जगह लगा देते थे पैसा बिल्कुल नहीं देते थे तो वो लड़की जब वो वहाँ पर पानी भरने के लिए गेट के पास आई तो हमारी जो लड़की थी उसने उसको देख के पहचान लिया पहचान लिया उसके बाद एक दो बार बातें भी किए वो बात भी करने के लिए थोड़ा सा डर रही थी जबकि उसकी अपनी थी और बाद में एक दो बार मैडम ने फिर आ, बात करने की कोशिश की ये देखी तो वो वो लड़की को आना बंद कर दिए फिर वो बोली लड़की की देखो दीदी यहाँ पे एक लड़की है ऐसे ऐसे तो हम लोग भी जब गए तो वो लड़की को फिर निकालने के लिए उसको मना कर दी उसको छुपा दी फिर हम लोग बोले कि ऐसे करेंगे तुम अपने इसको उसके पापा को ले कर तो गई गाँव उसके पापा को ले आई और जब हम लोग उसके पापा को लेके कर वहाँ गए पुलिस कंप्लेंट भी किए पुलिस भी साथ में लेके गए हम लोग दो बार गए 
दोनों बार हमें नहीं मिले वो गायब कर देते हैं तो फिर वहाँ पे जो आर डब्ल्यू के उनको बोल के आए कि आप इसके पापा को देखो वो इतना दूर से आए हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इतना साल से पता नहीं लग रही थी अब पता लगी है और एम्प्लॉयर छुपा रहे हैं तो वो सुनल जेटा जे वो चार पाँच बचर छो चार पाँच बचर मध्य एजेंट मेरे नहीं कि दे बचर टाक तर मायर संगे गंडगोल है गंडगोल हार पर वो निजे निजे कि मैडम संगे कथा बोले और और बाड़ी थकल जो डायरेक्ट हमें जो जाब तक वही पैसागुल्लो हाँ एक जगह जमिए पुरो पैसा के दिए देवी बाड़ी चले जाब तो मैडम बोल अच्छा ठीक है तेल दिए देव बोले और बाड़ी तीन बस साढ़े तीन बचर छिल जेदी ही जाए आगे दिन बोलते जो हमारे पुरो पैसागुल्लो दिए दे एक सप्ताह आगे थे बोलते जो पैसागुल्लो हमें तो अब जाब हमार पैसागुल्लो अब दीदी दिए देवार चेषा करो हमें बाड़ी जाब तो बोलते ठीक है हमें दिए देव ठीक जेदी ही जाए आगे दिन ओके मेरे और ओके मधुर चापा दिए और कम्बल चापा दिए रेखे दिए मेरे एरिया मतलब द्वारका है तो वहाँ पे मतलब सोनी राम की लड़की थी तो 16 साल की भी नहीं थी वो 14 साल की करीबन होगी तो उसको मैडम ने मतलब मारा उसके मतलब बच्चे ने सैंडल से उसको मारा था मार के उसको रात को घर से निकाल दिया बाहर घर से निकाल दिया था तो पूरी रात ना टेरिस पर रही थी मतलब ठंड में वो टंकी के जो बीच में जगह होती ना बगल में तो उसमें पूरी रात उसने ऐसे ही बैठ के मतलब ठंड में काट दी उसने उस लड़की को तो नहीं ढूँढा पर मतलब उसी टाइम पे उसी रात को ना दूसरी लड़की मतलब उन्होंने बुला ली हम 2008 में गए थे क्योंकि मेरा घर में मेरी मम्मी थी हम कभी ये नहीं जानते थे कि बाहर दुनिया भी होता है इतना इतना बड़ा जगह का हम नाम नहीं जानते थे पर जिस टाइम से हम निकले मेरे घर का स्थिति ख़राब हो गया तो बगल वाले लोग हमको बोले कि पूनम तुम्हारा मम्मी तो नहीं है अभी तो बोले कि तुम काम करने जाओ तो हमको दो जगह का नाम बताए दो जगह का नाम बताए एक पास में था और एक था दूर में तो मेरी मौसी बोली अगर पास में रहोगी तो तुम्हारा भैया लोग बुला के तुमको मारेंगे तो हम बोले ठीक है हमको दूर भेज दो तो हमको ले गए उन शाम को ले गए शाम को ले गए तो किसी को मेरा घर वाले को नहीं मालूम था कि हम जा रहे हैं बस मेरे छोटा भाई को मालूम था तो मेरा छोटा भाई तो हमको कुछ कर सकता है नहीं वो बस रो रहा था तो हमको क्या मालूम था कि हम काम करने जा रहे हैं हमको बस इतना मालूम था कि पढ़ने जा रहे हैं और जैसे घर में काम करते हैं उसे कराएँगे तो हम बोले ठीक है हम जाने के लिए तैयार है हम जाने के लिए तैयार है तो हमको ले गए
इतना कभी पैसा वैसा कुछ भेजा कुछ नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं पैसा भेजने खो जाते यहाँ दलाल भी रहा है तो कहाँ से पैसा मिल भेजेगा खाला खा लिया दलाल कौन तो दीदी भाटू बन के गई थी बोल रहे थे उसी टाइप से मेरा बेटी गायब है काट बेच कर रख दी काट दिया कौन दीदी भाटू बना हुआ पता है कौन दीदी मदने झूम लागल भारी आखरा बंदना करी सरस्वती मैग भोली आखरा बंदन बेजनारी मदने झूम लागल भारी मैं चाय बगान से हूँ चाय बगान में काम करती हूँ और मैं चाय बगान में काम करके फिर करती थी उसके बाद में दिल्ली गई थी मेरे जो सहेलिए थे वो लोग जाते थे हमारी जो चाय बगान से कमाई नहीं होती है इसलिए हम दिल्ली काम करने गए थे तो वहाँ पे हमें एक लड़का लेके गया था जो वो ऑफिस में लेके जाता था यहाँ की लड़कियों को वो उधर में छोड़ देता था ऑफिस में तो हमें नहीं मालूम थी उसके संग हमें भी चली गई मेरे सहेली लोग भी चले गए फिर मैं मैं वहाँ पे पहुँची मुझे तो वहाँ पे एक भी एक दिन भी रिलीव ले नहीं दिया जो वहाँ पे पहुँची आज पहुँची तो आज शाम को ही मुझे काम पे लगा दिया वहाँ पे तो हमें कुछ मालूम भी नहीं पड़ा कि ये लोग क्या करते थे क्या नहीं ऐसे करके और मुझे वहाँ पे काम पे लगा दिया उसके बाद मैं तो काम करने लगी मुझे कुछ मालूम भी नहीं था कि मैं दिल्ली में कैसे काम करते हैं क्या करते हैं उसके बाद वो वो लोग अच्छे थे भी और नहीं भी कभी कभी बहुत बुरी तरीक़ा से मेरे संग कभी कभी खाना वाना के लिए भी ऐसे तकलीफ देते थे और काम भी बहुत ज़्यादा होता था रात को बारह बजे दो बजे तीन बजे भी सोते थे हम लोग उधर में फिर उधर एक साल जैसे तैसे काट लिया उसके बाद मेरे ऑफिस वालों ने उसको तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोला तो वो वो लोगों ने तनख्वाह नहीं बढ़ाया इसलिए मुझे वहाँ से निकाल के फिर मुझे बरेली पे भेज दिया बरेली में मुझे नहीं पता आप लोग तो मेरे ऑफिस वालों को देते हो वो शायद हमें जाने के टाइम दे देंगे ऐसा मैंने उनको बोला फिर बोलने के बाद उन्होंने बोला कि देखते हैं अभी रह लो फिर दूसरी साल से मैं बात करूंगी ऐसा बोला तो उनकी उसके बाद वहाँ पे भी दो साल हो गए तो वहाँ से भी मुझे छुड़ा के ले लेके आए ऑफिस ऑफिस वालों ने और उसके बाद छः महीने के लिए बस छः महीने के लिए कहीं दूसरी पे लगा दिया था दिल्ली जो काला पत्थर बोलता है वहाँ पे सामने लगा दिया था वहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं थे वो लोग फिर भी वहाँ पे छः महीना गुजारा मैंने और उसके बाद से तो पुलिस लोग लाने के लिए गए वेन यू गो देर यू रियलाइज इट्स एक्चुअली अ थिंग लाइक अ मोबाइल फोन और अ टी That's making these kids come here. I mean, they are just looking into the TV and they see, oh, Bombay and Delhi are like this, and we are going to have a better life there. And all you need is somebody telling you, "I will take you there." And that is what the trafficker is tapping. It has been started very long back, like 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 six years ago. Chetanaliya has initiated that thing that there should be a law for the domestic worker, and some other organisation also working for the same cause. Why domestic workers only? Why it is happening with domestic workers? Then it was decided that we need to bring a law very, who, which is having very strong component to curb the issues of domestic workers. Then, uh, then before six years, that initiative was taken, and in these six years, several efforts, step by step by step, have been made by the, uh, with the, this group actually, with the group of organisation like six organisation are taking care of Delhi actually. So with these efforts. Uh, these days we have reached the parliament in the first law for domestic workers which was approved by a national meeting but somehow it could not be pushed through to the central government to be brought as a law then again in 2012 with the help of nalini and a international domestic workers network we organized a meeting in chennai from where this revival of national platform of domestic workers took place and now many of the organizations who are working with domestic workers all over the country 
over 15 states, over 20 organizations are together. <coughs> and we had initially in on in July and 2013, we had given a petition to the parliament on the minimum non-negotiables. And now we are ready with the full draft of the law, which has been given as a private member bill and also as a petition to the petition committee of parliament. Although government of present government of India is trying to bring a social security code, universalize and give social security to everybody. But we feel that it is not implementable law. Therefore, we are continuing with the effort for the implementation of our Construction Workers Act and also enactment of Domestic Workers Act, which we have drafted. In the 2011, uh, 10 and 11 discussions at the ILO where the Convention on Domestic Workers was being discussed, uh, we had a lot of, uh, there were unions which took interest to get a lot of uh, domestic workers themselves present and this is how finally um, an atmosphere was built up, a lobbying process took place to, um, uh, to get governments to support the Convention on Domestic Workers. Uh, of course, the Indian government in the first year uh, refused. Uh, it was very negative. But then uh, between the first year and second year discussions, uh, many of the unions pressurized the government. At that time, the Congress government was in power. And uh, the government decided in the second year that they would support the convention. And that's also at the second year, the majority of governments uh, voted for the convention in uh, 2011. So once the convention was um, voted uh, for, which means that internationally domestic workers began to be recognized as workers and have their rights protected by a convention, then it's each country which then has to ratify the convention. So it was in this process, trying to get a ratification, that some of us who were members of the International Domestic Workers Federation um, decided to come together. Actually, it was a meeting called by the International Domestic Workers Movement at that time, which became a federation a year later. And several of us unions, uh, some of us who were members and others who were not, uh, got together. And it was at that time that we decided we'd create a platform uh, to um, lobby the Indian government to ratify the convention.
have been working in the project area called uh, Dumni, in, that is in Baksa district. And uh, we began with the uh, door to door survey. We had taken for our project uh, 10 villages. Uh, mainly it is a tea garden and few villages. And most of these tea, tea garden are, as I shared earlier, that uh, uh, many girls and boys are migrated to um, uh, metropolitan cities, especially uh, to Delhi. As we surveyed, uh, our uh, project, uh, na, uh, the target was around uh, 1,000 uh, families. And I, I personally, I had gone for door-to-door -door survey, and we could, out of 1,000 families, at least 600 families are, one or two of them are migrated to the uh, metropolitan cities. In the beginning, the parents were very ignorant about, they were thinking that they are, uh, they are safe, but when we spoke about, when we said that if they are unsafe, that means uh, whether they are contacting or not, or whether you have got any contact, na, their phone numbers or any, uh, I mean, of their, where they are, address and all, then only they came to know that uh, their children are unsafe. So most of the parents are illiterate and they are very scared even to go to police station. So we could uh, uh, accompany them, we could help them to uh, write the, first they, we could uh, document the cases. Na? Uh, when was their daughters or their sons are gone. So this is the way we used to, they come to the office and then they used to, we used to record the case. Our first thing was very early. एक मंच था जो डोमेस्टिक वर्कर्स फोरम चेतनालय के अभी ऑफिस में चलता है लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स फोरम लेकिन उससे पहले मंच था जो कि पूरे आदिवासियों का ग्रुप जो प्लेसमेंट कर रहा है या इस तरह से संस्थाएं जो है कोऑपरेटिव है तो एक ग्रुप था जिसमें हम लोग गांव-गांव में जा करके या चर्चों में या गांव में जा करके नुक्कड़ नाटक दिखाया करते थे उस टाइम मैं नहीं थी लेकिन हमारी एक टीम था कि नुक्कड़ नाटक दिखाया करते थे कि लड़कियों को मत भेजो या तो भेजो तो सही जगह में भेजो अगर और इस तरह से प्रचार किए थे और अगर जा भी रहे हैं तो नंबर किसी का होना बहुत जरूरी है और किसी को मदद की जरूरत है किसी को रेस्क्यू करने तो वो हम लोगों से संपर्क करें ये हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा गांव-गांव में ये प्रचार किए थे दूसरा है कि बहुत सारे जो लड़कियां हैं तो क्योंकि गांव की लड़कियां होती हैं तो पुरानी जो लड़कियां थोड़ा होती है वो थोड़ा स्मार्ट बन जाती हैं स्मार्ट बोले तो बोलने थोड़ा समझदार हो जाती है तो वो लड़कियों को जैसे उनके पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ ये लड़की ठीक है तो उनसे संपर्क करते हैं कि मेरी लड़की इतने साल से गई है नहीं आई और ये एजेंट लेके गया है तो थोड़ा सा मदद करो तो वो लड़की भी बताती है हम लोगों को कि ये संस्था है ये मदद करती है तो ये सारे चीज़ें एक एक नेटवर्क और हम लोगों ने चर्च में भी हम लोगों ने सुबह सुबह जाके जैसे संडे को हर संडे को एक पर्चा छाप के या कुछ इस तरह से और रेलवे स्टेशन में भी भी हम लोगों ने कैंपेन किया था कि अगर किसी को भी अगर लड़कियों की जो लड़कियों को मदद की ज़रूरत है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं আমি পড়াশোনা করে এইচএস দিয়েছি দু হাজার দশে দেওয়ার পর বাড়ির অবস্থা খারাপ খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে বাড়ি থেকে পড়াশোনা করাতে পারল না না পারার জন্য আমি ঘরেই ছিলাম তারপরে একদিন আমার মাসি জিজ্ঞাসা করল যে তুই কী করছিস তা আমি জিজ্ঞা আমি বললাম যে আমি পড়াশোনাই করছি আমি ঘরে বসে আছি এবং যদি পড়াশোনা করবি না বললাম বাড়ি থেকে পড়াচ্ছে না 
দা ঠিক আছে তুই বাড়ি থেকে যখন পড়াচ্ছে না তোর পয়সা নেই তুই আমাদের এখানে আয় এখানটা একটা সংগঠন আছে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ওখান থেকে কিছু কাজ দিচ্ছে গ্রামে মহিলারা কাজ করছে তুই যদি এসে কিছু কাজ শিখে নিজের পড়ার খরচটা চালাতে পারিস তাই এতে খুব ভালো হবে তা আমি সেই মতে আমি আমার মাসির বাড়ি চলে এলাম মাসির সঙ্গে আমি জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে এসে একদিন পৌঁছালাম তারা কিন্তু এসেছিল এখানকার মানে যেটাকে বলে যে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ যে সুন্দরবনে রয়েছে মানে জঙ্গলে কাঠ রয়েছে নদীতে মাছ রয়েছে মধু রয়েছে সেই সবগুলোকে আহরণ করে এখানে জীবিকা বা আবাদ তৈরি করে জীবিকার জন্য মানুষ কিন্তু এই সুন্দরবনে এসেছে আর এসেছে যখন তখন এসে যে চাহিদাগুলো তারা প্রথমে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো যেভাবে তারা আহরণ করে জীবিকার জন্য ব্যবহার করেছে করতে করতে সেটা কিন্তু এক সময় এমনই মানে প্রকৃতির অভিশাপ হিসেবে ফিরে এসেছে যে সেগুলোর দিয়ে আর কিন্তু মানুষের পেট চলার আর কিন্তু কোনো রাস্তা নেই এখন সেই সময় আমি দেখেছি আমার ছোটোবেলায় যে আমার মাকে আমার ঠাকুরদা পাঠিয়ে দিত বাপের বাড়িতে বছরে তিন মাস শুধু স্রেপ মানে খাদ্য নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং তখন দেখেছি যে কারণ কি না তখন এখানে এক এক ফসলি জায়গা চারিদিকে প্রচুর জল সেটা লবণ সেখান থেকে কোনো চাষবাস হয় না নোনা জল কিন্তু মাঝখানে যেটুকু বর্ষার জলে চাষ হয় সেটা বছরে একবার সেই জন্য একবার ফসল ফলিয়ে এখানকার মানুষের সারা বছরের আহার যোগানো সেটা কিন্তু ভীষণ কঠিন তা সেরকম একটা জায়গা থেকে মানুষের দারিদ্রতা রয়েছে আবার আর দিকে মানুষের লোভও রয়েছে লোভ কিনা প্রকৃতি মনে করেছে এখানে সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে হয়তো মানে আহরণ করে আমরা আমাদের জীবিকা ঠিক বাঁচিয়ে নিতে পারব এইভাবে পারব পারব এই আশায় কিন্তু মানুষজন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানে সুদূর ছোটনাগপুর থেকে আদিবাসীরা তারপরে বিহার থেকে তারপরে মেদিনীপুর থেকে এই এসব আশেপাশের যে সমস্ত জেলাগুলো আছে সেখান থেকে এই নিম্ন গাঙ্গীয় নিম্ন অঞ্চলে তারা কিন্তু চলে আসে আর এখন বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে করে ঠিক আছে ধীরে ধীরে স্কুল পাঠশালা গড়ে উঠেছে সেখানে মানুষের জন্যে বেঁচে থাকার যেটুকু রাস্তাঘাট সেটুকু ঠিক ঠিক মতো তৈরি হয়নি দ্বীপগুলো এখনও পর্যন্ত মেন যে ভূখণ্ড রয়েছে তার সঙ্গে তারা পৃথক হয়ে রয়েছে কিন্তু যে যে ভূখণ্ডগুলো মেন আইল্যান্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছে সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেই রূপে মানুষের কোনো মানে অবস্থার পরিবর্তন হয়নি বরঞ্চ আরও দারিদ্রতা দিনে দিনে আরও বেড়েছে বই কমেনি দি আর্জ ফর ডুইং সামথিং ফর মাই কান্ট্রি উইচ আই থিঙ্ক অল দি দ্যাট টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন ইন্ডিয়ান পিপল লিভিং আউটসাইড ইন্ডিয়া দে আর অল অবলাইজ টু ডু সামথিং ফর দেয়ার কান্ট্রি বাট ভেরি ফিউ পিপল আই হ্যাভ মেট আই মেট লটস অফ ইন্ডিয়ান পিপল আই সে লেটস ডু সামথিং টুগেদার বিকজ টু হ্যান্ডস ক্যান ডু মাচ but that sort of urge with the indian people is not very strong you see so this is the reason i came here to do something and after coming here i was looking for i was moving i spent about 10 years moving around about finding a place to do some work and i met bishwajit he was a, he was a just university graduate and i he said he wants to do some some work i said if you want to do then you can work with me but i have some conditions we have to be 100% honest and we have to be strong so what we did we initiated a process we didn't we didn't, didn't start work with the objective of forming an organization we came here to make a development of the society with the basic needs you see the elements the elements is that the society has to be organized there has to be some sort of equality that some sort there has to be some sort of what you call capacity productivity and so on you see the sundarban soil is one of the most fertile soil in the world they have 2 meters of rain per year but the productivity is close to zero why because they have no organization they have no they they don't believe each other so these are the things we said that we have to do something about and denmark is sitting with a very very strong experience they have done the job we want to do therefore we wanted the danish people to come here 
with all the various cultural language and so on. So what we started the work with is work is organizing women. I and Vishwaji, we started three organi women organization in this village. I and Vishwaji used to go every day speaking with the women. They are so poor, they are so weak. They say, we have this problem, we have this problem, we have that problem. Could you please help us? I said, I don't want you to see us beggars. You are strong people. Then we, we use some of the techniques, you see. It's called participatory methods, you see. We said, please tell us, what are the problems you have? Then we listed about 60 problems. Which is the most important? Which is the second and so on? The most important was the beating of the women by their, hus by their husband. Then we said that, what can you do about it? They said, we can't do anything about it. I said, yes, you can do about it. You organize yourself, then you will see. Then we organized the women, and 10 women or 12 women in each group, self-help groups. We helped them to open a bank account. And with that, they organized, they started facing their husband peacefully. We do not want, we, we didn't come here to split up. We want to solve the problem, maintaining the unity. I, I love the to come here and be a part and to walk uh, around in, in, the, in all these uh, small villages and so on. You know, it is like um, coming to, um, yeah, I think it's Beth like Bethlehem. <laughs> जिसगर এত লোকের বাড়িতে কাজ করে এত কষ্ট করে কাজ করে তবে জিনিসগুলো আমরা বানিয়েছিলাম তখন তো আমাদের এইটা ছিল আমরা এত কষ্ট করে জিনিসগুলো বানালাম আমাদের 1 মিনিটের মধ্যে সব জিনিসগুলো পুড়ে চলে ছাইকার হয়ে গেল তখন আমরা তো আর কিছু না সবাই আমাদের বলছে যা হয়েছে হয়েছে সবাই মানে এমন কি আছে সবাই ছিল ওখানে যে বেটা ছেলেরা ছিল সবাই অনেক বাচ্চারা ভিতরে ছিল বাইরে ছিল ওখান থেকে সবাইকে বার করে বার করে বাইরে রাখে বাইরে থেকে ও তখন সবাই এসে আমাদেরকে খাওয়া দাবার মানে বাইরে থেকে যারা ছাই ম্যাডাম ছিল আমরা যাদের বাড়ি যে কাজ করতাম ওরা খাওয়া দাবার ব্যবস্থা করেছিল ব্যবস্থা করার পরে এখন অন্ধকার হয়ে গেল তো সবাই বললো কি করবে এখন তো তোমাদের এক সব পুড়ে গেছে তোমরা এক কাজ করো তখন সবাই মিলে যখন যে যারা এসেছিল আমাদেরকে হেল্প করতে তারা বলেছে তোমরা এখন সরকারি একটা স্কুল আছে সামনে আমাদের ওখানে পুরে গেল পরে ওখানে আমাদেরকে থাকা খাওয়া ব্যবস্থা করে ওখানে ব্যবস্থা করার পরে কিছু আমাদেরকে অনেক লোক করছে কি সবাই যে যার ব্যবস্থা করছে কেউ তো সব জিনিস তো পুড়ে গেছে নতুন করে আমাদেরকে থাকা ঠিকানা ঠিক করতে হবে করার পরে আমরা যে সবাইকে বলতে থাকলাম সবাই রুম খুঁজতে থাকলো আমরা কেন ওখানে থাকা বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে তো আমরা দু দিন তিন দিন ছিলাম ওখানে স্কুলে তারপরে খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থা করলো হ্যাঁ দিয়েছিল আমাদেরকে পাঁচ ছ দিন খাওয়া দাওয়া সব তিন দু টাইম তিন টাইম খাবার দিয়েছিল যেখানে আমরা ছিলাম তারপরে সবাই পরে পরে রুম বানাতে শুরু করলো কেন অনেক লোক গেছে কেন এখানে একটা ভয় আছে যে আমরা ওখানে পুড়িয়ে গেছে ওখানে আমরা বাচ্চা নিয়ে যাব না অনেক লোক ভেবেছে আর অনেক লোক কিছু দিয়েছে কিছুগুলো পেয়েছে কিছু আমরা কিছু পাইনি তো আমরা পরে পরে জিনিস আমরা করেছি জিনিস মেহনত করে আমরা আবার জিনিস নতুন করে জিনিস বানিয়ে 
আমরা এখন বর্তমানে এই বাড়িতে আমরা থাকি Power. I am M. M. Power. I am M. M. Power. 